क्वेश्चन आंसर द ग्रेटेस्ट नंबर कैन बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 10000 सो दैट द रिमाइंडर मे बी डिविजिबल बाय 32 34 48 एवं 54 इज एटा इटर बांग्ला माने कि এখানে এক লেখাতে দেখা যাচ্ছে না ওই যে আবার বলে দিচ্ছি দা গ্রেটেস্ট নাম্বার এটা হচ্ছে গ্রেটেস্ট নাম্বার আর এটা হচ্ছে দা রিমাইন্ডার মেবি আচ্ছা তাহলে এর বাংলা মানে কি আছে না 10000 থেকে কোন বৃহত্তম সংখ্যা বিয়োগ করলে বিয়োগফলটি এদের দ্বারা বিভাজ্য এই क्वेश्चनটা আপনারা দেখবেন না এটা একটা আলাদা क्वेश्चन এটা বলছি আমি তো आगे আমরা বের করব যে এদের দ্বারা বিভাজ্য এমন কোন সংখ্যা আছে না দেখলাম যে 32 36 48 আর 54 তো ভাগ করে দেওয়া যাক প্রথমে আমরা 2 দিয়ে দিলাম 16 2 32 18 2 36 24 2 48 27 2 54 আচ্ছা এরপরে হচ্ছে 2 দিয়ে দেব তাহলে 2 8 16 2 9 18 12 2 24 আর 27 এমনি নেমে গেল 9 এর গুণিতক এখানে আছে তাহলে 9 কে कैंसिल করে দেব এবারে 3 দিয়ে দেব এখানে হচ্ছে 8 নেমে গেল 3 4 12 3 9 27 4 এর গুণিতক এখানে আছে তাহলে 4 कैंसिल এবার বাকি করি তো কি 2 2 4 3 12 12 8 96 96 এর সঙ্গে 9 তাহলে 9654 হাতে 5 9185 কত 86 তাহলে 864 এই যে সংখ্যাটা এই সংখ্যাটা এদের প্রত্যেকের দ্বারা কিন্তু বিভাজ্য তাহলে এই সংখ্যাটা যদি এদের দ্বারা বিভাজ্য হয় কোন একটা নাম্বার যদি 864 দ্বারা ভাগ কেটে যায় তাহলে এদের প্রত্যেকের দ্বারা ভাগ কাটবে তো আমাদের ওই রকম সংখ্যা বের করতে হবে যেটা কিনা 10000 থেকে 10000 থেকে এই যে 10000 থেকে কোন বৃহত্তম সংখ্যা বিয়োগ করলে বিয়োগফলটি এদের দ্বারা বিভাজ্য তার মানে 10000 সংখ্যাটি থেকে কত বিয়োগ করলে বৃহত্তম কত বিয়োগ করলে 864 দ্বারা ভাগ কাটবে এটা দেখব আমরা তাহলে 864 কোন গুণিতক সংখ্যাটা 10000 এর কাছাকাছি আছে সেটা দেখে নেব দিলে 10000 থেকে কত বিয়োগ দিতে হবে সেটা বুঝে যাবে কিন্তু এই প্রশ্ন চাকরি পরীক্ষাতে এসেছিল কম্পিটিটিভ एग्जाम এর আগে এসেছে সালের প্রশ্ন স্টার্ট ছিল কিন্তু আমরা ছোটবেলায় কি শিখেছি এইটা এটা কি শিখেছি দেখুন 10000 থেকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ করলে এই যে পয়েন্ট আউট ক্ষুদ্রতম সংখ্যা 10000 থেকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ করলে বিয়োগফলটি এত দ্বারা বিভাজ্য হবে কিন্তু এখানে বলে দিয়েছে বৃহত্তম সংখ্যা এই দুটোর কাজ কাছে আমাদের অ্যানসারটা আলাদা কি হচ্ছে ব্যাপারটা না খুব মন দিয়েছে আমাদের 10000 সংখ্যাটা থেকে 10000 যে সংখ্যাটা এই 864 আছে দা ভাগ করুন 864 কে 864 এখানে নাম হলো হচ্ছে 6 এখানে 3 এখানে 1 আর এখানে 0 এটা এড দিয়ে যাবে 864 তাহলে 6 আর এখানে নাম হলো 9 আর এখানে নাম হলো 9 আর 9.5 তাহলে এখানে হচ্ছে 12 আর 4 তার মানে এই 496 এই সংখ্যাটা এর মধ্যে বাড়তি রাখা আছে এই যদি 496 সংখ্যাটা এর মধ্যে বাড়তি না থাকতো আগে থেকে আমরা এখান থেকে 496 বাদ দিয়ে বাকিটা এখানে লিখে রাখতাম তাহলে কিন্তু সেই সংখ্যাটা 864 দ্বারা ভাগ করলে কেটে আবার বলছি এইটা ভাগ শেষ আছে মানে কি ধরুন 9 9 কে আমি 2 দিয়ে ভাগ করছি 2 4 8 বাকি রইল কত 1 এই এক সংখ্যাটা এর মধ্যে বাড়তি থেকে গেছে যদি আগে থেকে আমরা 9 থেকে 1 বাদ দিয়ে এখানে 8 লিখে রাখতাম তখন কিন্তু ভাগ কেটে যেত তাহলে এখানে যেহেতু 1 বেশি আছে ওই জন্য এখানে 1 নেমে গেছে তাহলে আমাকে যদি বলতো যে 9 থেকে কত বাদ দিলে 2 দ্বারা ভাগ কাটবে তখন আমরা কি করতাম 9 কে 2 দিয়ে ভাগ করতাম কত ভাগ শেষ আছে দেখতাম তার মানে এই সংখ্যাটা এর মধ্যে বাড়তি রাখা আছে মানে বেশি রাখা আছে এইটাকে তখন এখান থেকে বিয়োগ এই 1 কে যখন 9 থেকে বিয়োগ করে দিলে যেটা পেতাম 8 ওই সংখ্যাটা 2 দ্বারা বিভাজ্য এও তাই 
আমি যদি বলি এটা থেকে কত বিয়োগ করলে এটা দ্বারা বিভাজ্য হবে না যেটা ভাগশেষ আছে ওইটাকে এইখান থেকে বিয়োগ করব যেটা পড়ে থাকবে যদি এইখানে লেখেন তাহলে কিন্তু আপনার ভাগ কেটে যাবে তো এটা গেল কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ করলে কোন ক্ষুদ্রতম মানে সবচেয়ে ছোট কত বিয়োগ করলে কিন্তু আমাকে এখানে বলেছে দা গ্রেটেস্ট নাম মানে সবচেয়ে বড় কোন সংখ্যাটা বিয়োগ করলে তখন আমাদের কি করতে হবে না তখন যেটা আমাদের কি করতে হবে যে দশ হাজার থেকে আটশো চৌষট্টি বাদ দিন আটশো চৌষট্টি বাদ দিন তাহলে কত হচ্ছে তার মানে হচ্ছে আপনার ছয় আর এখানে তিন আর এখানে এক নয় নাইন ওয়ান থ্রি সিক্স এইটা বড় না এইটা বড় অবশ্যই এইটা বড় তাহলে এখান থেকে বলেছে দা গ্রেটেস্ট নাম্বার ক্যান বি সাবট্রাক্ট মানে সবচেয়ে বড় কোন সংখ্যা এখান থেকে বাদ দেব দিলেই গিয়ে ভাগ কাটে আর এটা হচ্ছে সবচেয়ে ছোট কোন সংখ্যা বাদ দেব তবে ভাগ কাটে দুটো দবাদ আছে সবচেয়ে ছোট যখন বলবে সবচেয়ে ছোট কোন সংখ্যাটা বাদ দিলে ভাগ কাটবে তখন এইরকম ভাগ করতে হবে যেটা ভাগশেষ থাকবে এখান থেকে ওইটাই বাদ দিতে হবে তবে গিয়ে ভাগ কাটে তখন এইটা হয়ে গেল কিন্তু এখানে বলেছে সবচেয়ে বড় কত বাদ দিতে হবে তখন ডাইরেক্ট এখান থেকে শুধু এই লসাগুটা বাদ দিয়ে দিব যেটা পড়ে থাকবে এই সংখ্যাটা যদি আমরা এখান থেকে বিয়োগ করে দিই তাহলে বিয়োগ ফল কত আটশো চৌষট্টি আর আটশো চৌষট্টি সংখ্যাটা এদের প্রত্যেক দ্বারা বিভাজ্য কেননা আটশো চৌষট্টি হচ্ছে এদের লসা আবার বলছি এইটা থেকে যখন এটা বাদ দেবো এটা হলো তার মানে দশ হাজার সংখ্যাটি থেকে ন হাজার বাদ দিলে বিয়োগ ফল কত না আটশো চৌষট্টি থাকবে এই আটশো চৌষট্টি বিয়োগফল হলে সেই বিয়োগফলটা এই যে দিবেই না সেই বিয়োগফলটা এদের প্রত্যেকের দ্বারাই ভাগ কাটবে কেন ভাগ কাটবে কারণ এদের লসাগুই তো হচ্ছে আটশো চৌষট্টি তাহলে আটশো চৌষট্টি তো এদের দ্বারা অবশ্যই ভাগ কাটবে তার মানে অ্যান্সারটা যেটা দাঁড়ালো যে দশ হাজার থেকে ন হাজার একশো চৌত্রিশ বিয়োগ করলে বিয়োগফলটি মানে এটা বিয়োগফলটি কত দ্বারা বিভাজ্য হবে না এই সংখ্যাগুলো দ্বারা বিভাজ্য হবে তাহলে বিজ দ্বারা এক আচ্ছা এইটা যেটা বলছে এইটা যেটা বলছে এটা আমরা ছোটবেলায় শিখেছিলাম তাই এটা না দিয়ে শুধু ক্ষুদ্রতমটাকে বৃহত্তম করে দিয়েছে এমনও হতে পারে এই যে চারশো ছিয়ানব্বইও এখানে অপশানে থাকবে আপনারা লিখে বেলুন এখানে চারশো ছিয়ানব্বই একটা অপশান দিয়ে দিয়ে চারশো ছিয়ানব্বই চারশো ছিয়ানব্বই এটা একটা অপশান দিয়ে ব্যাস তার মানে দেখুন এইভাবে অঙ্ক করলেও আপনার অ্যান্সার মিলে যাবে আর এইভাবে করলেও মিলে যাবে কিন্তু কথাটা চেঞ্জ করা আছে জাস্ট এইখানে চাকরির পরীক্ষা এখানে কথাটা ইম্পর্টেন্ট এরপর এর পরের কোশ্চেনটা দেখুন দ্য গ্রেটেস্ট নাম্বার হুইচ উইল ডিভাইড ফোর ওয়ান জিরো সেভেন ফাইভ ওয়ান ওয়ান জিরো থ্রি জিরো সো অ্যাজ টু লিভ দ্য রিমাইন্ডার সেভেন ইন ইচ কেস ইজ থার্টি ওয়ান সেভেন ফোর সিক্স থ্রি জিরো ফোর ওয়ান ফাইভ ওয়ান তার মানে কি বলছে যে একটি বৃহত্তম সংখ্যা এমন একটি বৃহত্তম সংখ্যা নির্ণয় করুন যে সংখ্যাটা যে সংখ্যাটা দ্বারা এটাও বিভাজ্য এটাও বিভাজ্য এটাও বিভাজ্য মানে এদেরকে যদি ভাগ করা হয় এদেরকে যদি ওই সংখ্যাটা দিয়ে ভাগ করা হয় প্রতি ক্ষেত্রে সাত করে ভাগশেষ থাকে প্রতি ক্ষেত্রে সাত করে ভাগশেষ থাকে আবার বলছি এমন একটি বৃহত্তম সংখ্যা নির্ণয় করুন যে সংখ্যাটা দ্বারা এদেরকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে প্রতি ক্ষেত্রে সাত করে ভাগশেষ থাকে এটা কি বলা ছিল না এটা বলা ছিল আপনার এইগুলো দ্বারা বিভাজ ডিভিজিবল বাই আর এখানে বলছে ডিভাইড ডিভিজিবল বাই মানে এমন একটা সংখ্যা নির্ণয় করব যে সংখ্যাটাকে এদের দ্বারা ভাগ করা হবে এখানে কি বলা হচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে যে এই সংখ্যাগুলোকে ওই যে অ্যান্সার ওইটার দ্বারা ভাগ করা হবে তার মানে এই এটার ক্ষেত্রে অ্যান্সারটা বসবে এখানে আর এই সংখ্যাগুলো এখানে বসে ভাগ করানো হবে দিলে ভাগ করলে রিমাইন্ডার থাকবে কিন্তু এটার ক্ষেত্রে বলছে যে ফোর ওয়ান জিরো এই সংখ্যাটাকে ওই অ্যান্সারটা দিয়ে আমরা ভাগ করি এইরকম হচ্ছে তার মানে এটার ক্ষেত্রে লসাগু করেছিলাম আর এটার ক্ষেত্রে করব গসাগু 
তাহলে যদি এটা এটার ক্ষেত্রে আমরা গসাগু করি যদি এটার ক্ষেত্রে আমরা গসাগু করি তাহলে গসাগু কি আসবে না এটা একটু বড় সংখ্যা আছে তাহলে বড় সংখ্যাগুলোর আচ্ছা এবার একটা কথা হচ্ছে খুব মন দিয়ে শুনুন চারশো দশ সাতশো একান্ন ওয়ান জিরো থ্রি জিরো যেটাই অ্যান্সার বেরোক না কেন এইটা দ্বারা মানে যেটা চেয়েছে আর ওইটা দ্বারা একে যখন ভাগ করবো ভাগশেষ কত থাকবে সেভেন সেই সংখ্যাটা দ্বারা যদি একে ভাগ করি এর ক্ষেত্রেও সেভেন ভাগশেষ থাকবে আর সেইটার দ্বারা যদি একে ভাগ করি এর ক্ষেত্রেও সেভেন ভাগশেষ থাকবে তার মানে প্রতি ক্ষেত্রে সেভেন করে ভাগশেষ থাকলো আচ্ছা তার মানে আমরা আমাদের এই যে সেভেন যে সংখ্যাটা সাত যে সংখ্যাটা এইটার মধ্যে বেশি বাড়তি আছে তাহলে এই সাতটাকে আগে এখান থেকে যদি বিয়োগ করে রাখি তখন কিন্তু এটা দ্বারা ভাগ কেটে যাবে আবার যদি এই সাতটাকে এখান থেকে ভাগ করে বিয়োগ করে রাখি আগে থেকে এই সাত এখানে তো বাড়তি আছে সাতটা ওই জন্য এখানে ভাগশেষ আছে তাহলে এই সাত সংখ্যাটাকে এখান থেকে বিয়োগ করে দেবো দিলে যে সংখ্যাটা পড়ে থাকবে সেটা তো এইটা দ্বারা বিভাজ্য হবে এর ক্ষেত্রেও তাই তাহলে আমরা এগুলো থেকে সাত বিয়োগ করে দেবো দিলে যে সংখ্যাটা পাবো সেই সংখ্যাগুলো কিন্তু এইটা দ্বারা অবশ্যই বিভাজ্য হবে তার মানে ওই সংখ্যাগুলোর গসাগু যেটা হবে সেই গসাগুটা কিন্তু এর দ্বারা গসাগুটা দ্বারা এটাও বিভাজ্য সেই গসাগুটার দ্বারা এটাও বিভাজ্য হবে এটাও বিভাজ্য হবে তাহলে আলটিমেট আমাকে যেটা করতে হবে যে এখান থেকে সাত বিয়োগ করব এখান থেকে সাত বিয়োগ করব এখান থেকেও সাত বিয়োগ করব বিয়োগ করে যেটা বিয়োগ ফল আসবে যেগুলো সেই বিয়োগ ফলগুলোর গসাগু নির্ণয় করব যেটা গসাগু বেরোবে ওই গসাগু দ্বারা একে ভাগ করলেও সাত ভাগশেষ থাকবে একে ভাগ করলেও সাত ভাগশেষ থাকবে একে ভাগ করলেও সাত ভাগশেষ থাকবে তার কারণ আমরা আগের থেকে সাত বিয়োগ করে রেখেছি তো দেখুন তাহলে এদের থেকে আমরা আগের থেকে সাত বিয়োগ করে রাখি তাহলে ফোর ওয়ান জিরো মাইনাস সেভেন ইজ ইকুয়াল টু ফোর জিরো থ্রি এখানে তেমনি সেভেন ফাইভ ওয়ান মাইনাস সেভেন ইজ ইকুয়াল টু সেভেন ফোর ফোর সেভেন ফোর ফোর আবার ওয়ান জিরো থ্রি জিরো এখান থেকে সেভেন বিয়োগ করুন তাহলে ওয়ান জিরো টু থ্রি এবার এদের আমরা গসাগু নির্ণয় করব তাহলে গসাগু যখন নির্ণয় করা হবে তখন আমি বলেছি বড় সংখ্যা যখন থাকবে তখন ভাগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে আমরা গসাগু করব তাহলে সেভেন ফোর ফোর তাহলে সেভেন ফোর ফোর আর ফোর জিরো থ্রি এদের আগে ভাগ করি আমরা ফোর জিরো থ্রি ওয়ান ফোর থ্রি ওয়ান ফোর থ্রি এইবারে ফোর জিরো থ্রি আবার এক দিয়ে যাবে থ্রি ফোর ওয়ান তাহলে কত নামলো এখানে দুই এখানে কত নামলো না ফাইভ এইবারে থ্রি ফোর ওয়ান থ্রি ফোর ওয়ান তাহলে ছয় ছয় দিয়ে ছয় দেবো না বারের দুই হাতে এক ছয় পাঁচে তিরিশ একে একত্রিশ তাহলে কত নামলো না নাইন আর এখানে নামলো টু টোয়েন্টি নাইন টোয়েন্টি নাইন টোয়েন্টি নাইনকে আবার বাহান্ন দিয়ে তাহলে টোয়েন্টি নাইনকে বাহান্নকে আবার টোয়েন্টি নাইন দিয়ে আচ্ছা থ্রি ফোর ওয়ান দুই এক তিন পাঁচ চার সরি সরি এখানে হচ্ছে সিক্স সিক্সটি টু এখানে হচ্ছে সিক্সটি টু তাহলে সিক্সটি টু হলে এটা ফাইভ দিয়ে যাবে তাহলে পাঁচ দু হলে দশ ছয় পাঁচে তিরিশ তাহলে পাঁচ দু গুণে দশ ছয় পাঁচে তিরিশ আর একত্রিশ তাহলে এটা হয়ে গেল থার্টি ওয়ান এটা হয়ে যাবে তখন থার্টি ওয়ান এবারে থার্টি ওয়ানকে আবার থার্টি সিক্সটি টুকে আবার থার্টি ওয়ান দিয়ে ভাগ করবো 
ताले 62 दूं ये कितने जाचे ताकना 31 होचे ए इटा एवं ए इटर गौसा गोचे 31 भाग प्रक्रिया साथ जे गौसा गो आपना दरा में देखी जी तो शिटा आपना रा आगे देखे जन एको निजेरा निजेरे मोतन कुर्बन इटा 31 पे ए दुटर गौसा ए 31 दिए इटा के भाग को 1023 31 ताले तार माले थाक्षे आपना 9 9 आर एखाने 3 नाम लो ताले 31 तीने 93 93 31 तीने 93 ताले आमादे गोशागु गतो होलो 31 एदे गोशागु गतो होलो 31 तार माले 31 संखार कादे गोशागु एटार 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 तब मैं 31 दारा एक ही भाग को लेके दे जाएँ 31 दारा एक ही भाग को लेके दे जाएँ अब 31 दारा एक ही भाग को लोगे दे जाएँ माने ए ही तीन दे संख्या 31 दारा भी बाज़ कि तामत को ले जो सात इमेंट आ थक भी जोखन इधर क्या माना भाग को तो ये ये टाके जोखन ए ही 403 के जो दी एक त्रिस्ते भाग को ले भ ताले साथ इकहने भाग से स्थिति जब ठीक तेम नहीं इकहने हो साथ भाग से स्थान में ठीक तेम नहीं इकहने हो साथ भाग से स्थान में तब मैंने राइट आंसर होच्छ 31 ए इज़ द राइट आंसर एक बार हमरा नेक्स्ट क्वेश्चन है यार एक पहले क्वेश्चन टा की बोलचीन है बोलते हाउ मेनी टाइम्स is the HCF of 48, 36, 72 and 24 contained in their uh, LCM? माने की बोलचे? गौसागु जेटा हवे से गौसागु कोतो गुन हवे लौसागु गौसागु कोतो गुन हवे लौसागु माने गौसागु सुनके कोतो गुन को ने लौसागु बाहर जावे उजा बेद बोलता तो सिंपल हवे आमना की करवो ना इधर गौसागु बेद करवो दे गौसा को बिल पर वो आ लौसा को बिल पर वो दे देख वो गौसा को सोंगे कौतुक उनको ले लौसा को आए दे उत्तर टा दे किंतु हमने किवा में लौसा को गौसा को कोरी इन मतलब नॉर्मली जीवा में कोरा है छोटे वाला जगह सीखे जीर देखो जो कौन इतना कुछ इजी नंबर दे दवा आ ची जाते आपने दे बुझते सु गौसागु कोरी बाल गौसागु कोरी आम्रा एरकों कुत्ते के लिए एक दिगुन जेतु आची एटा बाल एक दिगुन जेतु आची एटा बाल माने इधर पुनीत अब जो देखा ने उपस्थित था के ताले इरा नाथा के लिए चुन इबारे एटा क्या रेटा के लाख कोरी आम्रा किंतु गौसागु कोरो आल गौसागु जोकन कोरो तो अगर एमोन एमोन संख्या एक लोग मैं काट लाम ना, एक लोग कैनो काट लाम ना, एक लोग बोल ची, 24 और 36, देखो, जोखन हमारा गौसा को कोरी, तोखन की कोरी, धुरुन दुई जा, दुई जा रहा इटा हो भाग जावे, इटा हो जावे, इटा हो जावे, इटा हो जावे, तोखन हमारा दुई जा रहा दिल्ली पर होगा, तार मैंने दुई बार दुगने 26, आह मां दो ही आठे चौबीस, दो ही नौ आठे रो, आठ दो दुगने चौत्रीस। अब आप दो ही दे देखो, दो ही तीन है छः, दो ही चार है आठ। इतना किंतु दो ही दे भाग जावे ना। जेहेतु एक जन दो ही दे भाग जावे ना, वो जन आम रे इखाने दो ही दे के दीते पार हो ना। लौसागु कराशो में दीते पार। जोगन लौसागु जो दी इटा दुई तीन एक छोए दुई चारे आठ इटा भाग गलो ना माने इटा नहीं में गलो इबारे दुई नौ यात्रे इटा कुत्ते बार किंतु जब उन गौसा को करो तो अपन किंतु आम्रा सही संख्या टा एक ने गौसा दे बार बो जे संख्या दिए इरा पत्ते के भाग का जे संख्या दिए इरा पत्ते के भाग का डबे केवल जोखन हमरा गौसागु कोर्बो है गौसागु कोर्बो तोखन हमरा किवा भी गौसागु डा कुत्ते जाची श्रद्धे
এদের গসাক করছি আমরা যেহেতু গসাক করছি অতএব আচ্ছা দুই দিয়ে এটা দিয়ে দিই দুই ছয় বারো বারো দুগুণে চব্বিশ দুই নয় আঠেরো আর আঠেরো দুগুণে ছত্রিশ যেহেতু আমরা গসাকু করছি সেই কারণে এইটাকে দুই দিয়ে আমরা আর দিতে পারব না কেন দুই দিয়ে দিতে পারবো না কারণ এই লোকটা কিন্তু দুই দ্বারা বিভাজ্য নয় ওই জন্য এটাকে দুই দ্বারা ভাগ করতে আর পারবো না এইবারে এটাকে তখন আমরা কি করব না এটাকে তখন আমরা তিন দিয়ে ভাগ দেব তিন তাহলে তিন দিয়ে ভাগ দিলে কি হবে তিন তিন দিয়ে প্রত্যেকে ভাগ কাটবে তিন দুগুণে ছয় তিন চারে বারো আর তিন ছ তিন তিনে নয় আর তিন ছয়ে আঠেরো এইবার এটা কিন্তু আমাদের হয়ে গেল গসাকু তার মানে গসাকু কত হলো না গসাকু হয়ে গেল আমাদের দুই দুগুণে চার চার তিনে কত বার আমাদের গসাকু হয়ে গেল এইচ সি এ এটা হয়ে গেল কিন্তু টুয়েলভ এবার আমরা লসাকুর কাজ করব লসাকুর কাজ যখন করব তখন আমরা কি কি এক্সট্রা এখানে পাবো না লসাকু যখন করব তখন এক্সট্রা পাবো এখানে দেখব এবারে আমি বলেছি লসাকু করার সময় কিন্তু আমরা তেমন সংখ্যা দিতে পারবো যেটার দ্বারা প্রত্যেকে ভাগ যাবে না হয়তো এক একজন নামও দিতে পারে যেমন দুই দিয়ে আমরা এখানে দিতে পারবো দুই একে দুই দুই দুগুণে চার তিন নেমে গেল আর দুই তিনে ছয় দুই তিনে ছয় লসাকু করার সময় এটা আমরা পারবো এবারে তিন দিয়ে দেব তিন দিয়ে দিলে এক নেমে গেল দুই নেমে গেল তিন একে তিন তিন একে তিন তাহলে আমাদের যখন লসাকু হবে তখন কোনগুলো হবে এইটা 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 এখানে যত আছে তত আর এই হলো এই সবগুলো গুণ করলে যা হবে সেটা হচ্ছে আপনার লসাকু আর গসাকু কোনটা না গসাকু হচ্ছে শুধুমাত্র এরা যেখানে প্রত্যেকে ভাগ গেছে এরা গসাকু আর লসাকু হচ্ছে এই পুরোটা তাহলে দেখুন এই যে গসাকু থেকে লসাকু কটা সংখ্যা বেশি আছে তার মানে আমি আর একবার বলছি এই যে এইচ সি এম এটা কি হলো টু ইন্টু টু ইন্টু থ্রি আচ্ছা এল সি এম এটা কি হলো টু টু থ্রি টু ইন্টু টু ইন্টু থ্রি আর এখানে আছে টু থ্রি টু ওয়ান বলে নিব না তাহলে টু থ্রি টু এইটা তাহলে মন দিয়ে শুনুন গসাকু হলো এইটা লসাকুতে এই গসাকুটা আছে তার সঙ্গে আবার এইটা এক্সট্রা গুণ আছে তবে হবে লসাকু তার মানে আমরা এইখান থেকে এর অ্যান্সার দিতে পারবো এইটা হচ্ছে গসাকু এর চেয়ে বেশি কোনটা আছে এই তিনটে তার মানে এই তিনটে গুণ করলে যা হবে গসাকুর সঙ্গে ওইটা গুণ করলে তবে গিয়ে আমরা লসাকু পাবো গসাকুর সঙ্গে এইটা গুণ করলে তবে গিয়ে আমরা লসাকু পাবো তাহলে কি হলো না বারো গুণিত বারো মানে একশো চুয়াল্লিশ এটা হচ্ছে লসাকু গসাকু হচ্ছে বারো তার মানে বারোর সঙ্গে বারো গুণ করলে তবে লসাকু পাওয়া যাবে অর্থাৎ এইখানে আমরা অ্যান্সারটা দিতে পারবো যে এম সি এম ইজ ইকুয়াল টু এইচ সি এম ইন্টু এদের গুণফল এদের এটাটা ইচ্ছি ইন্টু এদের গুণফল কত টুয়েলভ তার মানে আমাকে যেটা কোয়েশ্চেন করেছে যে গসাকুর সঙ্গে কত গুণ করলে লসাকু পাওয়া যাবে না গসাকুর সঙ্গে বারো গুণ করলে তবে লসাকু পাওয়া যাবে এটা গেল এটার অ্যান্সার তার মানে এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার এরপর নেক্সট কোয়েশ্চেনে আসুন দ্য গ্রেটেস্ট নাম্বার দ্যাট উইল ডিভাইড ফিফটি ফাইভ ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন ওয়ান সেভেন্টি ফাইভ সো অ্যাজ টু লিভ দ্য সেম রিমাইন্ডার এম ইন ইচ কেস এইটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ফর এনি মেন্স এক্সাম যে কোনো মেন্স পরীক্ষা যদি আপনারা দিতে চান মেন্স পরীক্ষাতে কিন্তু লসাকু বসাকু থেকে যদি প্রশ্ন দেয় তখন একটু প্যাঁচানো কোয়েশ্চেন প্যাঁচানো কোয়েশ্চেন বলতে কি দেখুন এইটার আগে যে অঙ্কটা আমরা বললাম সেখানে কি ছিল না প্রত্যেকের বেলায় সাত করে ভাগশেষ ছিল সেভেন রিমেন্ডার ছিল প্রত্যেকের বেলায় সাত করে আমাদের ভাগশেষ ছিল মনে আছে নিশ্চয়ই এখানে সেই সাত সংখ্যাটা বলে এখানে কি বলেছে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এম ভাগশেষ থাকবে কত ভাগশেষ থাকবে এম তাহলে সেখানে ছিল সেভেন এখানে হচ্ছে এম এবার একটু লজিকটা দেখা যায় দেখুন আগের কোয়েশ্চেন যেটা ছিল সেটা কি ছিল আমরা চারশো দশ ছিল চারশো দশ 
আচ্ছা আর একটা ছিল সাতশো একান্ন আচ্ছা আর একটা ছিল আপনার ওয়ান জিরো থ্রি জি এই তিনটে সংখ্যা ছিল আমাদের বলা ছিল এমন একটি সংখ্যা নির্ণয় করুন যে সংখ্যাটা দ্বারা এদেরকে ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে সাত ভাগ শেষ থাকবে আর এখানে বলেছে এদেরকে ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে এম ভাগ শেষ থাকবে তো ব্যাপারটা হচ্ছে এইখানে আমরা কি করেছিলাম না থ্রি জিরো থ্রি সরি ফোর জিরো থ্রি প্লাস সেভেন এইটার সঙ্গে সাত যোগ করলে তবে এটা ছিল মানে এটা ভাগ শেষ আর এইটা কিন্তু ভাগ কেটে যাবে যে আমরা উত্তরটা পেয়েছিলাম উত্তরটা পেয়েছিলাম থার্টি ওয়ান মানে এইটাকে যদি থার্টি ওয়ানে ভাগ করি ভাগ কেটে যাবে এই সাত থেকে যাবে ভাগ শেষ যদি পুরোটাকে ভাগ করি আচ্ছা এটার বেলায় কি ছিল না ফোর সরি সেভেন ফোর ফোর প্লাস সেভেন আর এখানে কি ছিল ওয়ান জিরো টু থ্রি প্লাস সেভেন প্লাস সেভেন তো খুব মন দিয়ে শুনবেন এখানে লজিকটা এখানে আছে এটা একটু লজিকটা দেখলে আপনারা বুঝতে পেরে যাবেন ব্যাপারটা হচ্ছে কি না এর সঙ্গে কিন্তু ভাগশেষ যা আছে এর সঙ্গেও ভাগশেষ তাই আছে এর সঙ্গেও ভাগশেষ তাই আছে এটার বেলাতে ভাগশেষ সাত থাকবে বলে দিয়েছিল ওই জন্য আমরা এখান থেকে সাত বিয়োগ দিতে পেরেছিলাম দিয়ে বিয়োগফলগুলোকে নিয়ে বিয়োগফলগুলোকে নিয়ে আমরা গসাগু করেছিলাম কিন্তু এখানে প্রবলেম হয়েছে এখানে কেন এম বলে দিয়েছে আপনি ফিফটি ফাইভ মাইনাস এম ফিফটি ফাইভ মাইনাস এম বললে সেটা একটা বীজগাণিতিক সংখ্যা হয়ে গেল এই বীজগাণিতিক রাশি ফিফটি ফাইভ মাইনাস এম ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন মাইনাস এম ওয়ান সেভেন্টি ফাইভ মাইনাস এম তাহলে এদের থেকে যদি প্রত্যেক থেকে এম বাদ দিই তাহলে বীজগাণিতিক একটা রাশি এদের যখন ঘষাকু করতে যাব তখন আমরা একটু প্রবলেম হব তার জন্য আমরা এখানে এই লজিকটাকে ফলো করব লজিকটা কি না দেখুন এখানেও সাত বাড়তি আছে এখানেও সাত বাড়তি আছে যখন আমরা এটা থেকে এটা বিয়োগ করব তখন কি আসবে ফোর জিরো থ্রি প্লাস সেভেন যখন এই ওপরের লাইনটা থেকে নিচের লাইনটা বিয়োগ করব সাত থেকে সাত বাদ গেলে কেটে গেল এটা থেকে এটা বাদ গেলে কত হবে না এটা থেকে এটা বাদ গেলে হবে ওয়ান আর এখানে আসবে ফোর থ্রি ফোর ওয়ান এবার কথা হচ্ছে আমাদের এর অ্যান্সারটা কত বেরিয়েছিল থার্টি ওয়ান তাহলে থার্টি ওয়ান সংখ্যা দ্বারা এটা বিভাজ্য এটাও বিভাজ্য খুব মন দিয়ে শুনুন এই রাশিটা এই রাশিটা যদি থার্টি ওয়ান দ্বারা বিভাজ্য হয় এটাও যদি থার্টি ওয়ান দ্বারা বিভাজ্য হয় তবে এদের বিয়োগফলটাও কিন্তু থার্টি ওয়ান দ্বারা অবশ্যই বিভাজ্য হয় এটা যদি থার্টি ওয়ান দ্বারা বিভাজ্য হয় এটাও যদি থার্টি ওয়ান দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে এদের বিয়োগফলটাও থার্টি ওয়ান দ্বারা বিভাজ্য হয় এতে লাভ কি হলো এইটা থেকে এটা যখনই আমরা বাদ দিলাম তখন কিন্তু দেখুন আমরা এটা থেকে এটা বাদ দিয়ে এটা পেয়েছি তো এইটা থেকে এইটা বাদ দিই সাতশো একান্ন থেকে চারশো দশ এটা বাদ দিই দেখুন এখানেও বেরোচ্ছে তিনশো একচল্লিশ কেন বেরোচ্ছে কারণ আমার তো এই যে বাড়তি সাত সাত থেকে সাত বিয়োগ করে তো কেটে যাচ্ছে তার মানে এইটা এমন একটা সংখ্যা পেলাম যেটা ভাগশেষ নিরপেক্ষ ভাগশেষ নিরপেক্ষ মানে এদের বিয়োগ করলে যে বিয়োগ ফল পেলাম এর মধ্যে কিন্তু ভাগশেষের কোনো ব্যাপার নেই তো এই যেহেতু ভাগশেষটাকে আমাকে অ্যাভয়েড করার জন্য যেহেতু এটা এম দেওয়া আছে এম থাকার জন্য আমার সমস্যা হচ্ছিল তাহলে ভাগশেষটাকে অ্যাভয়েড করতে হবে ভাগশেষটা অ্যাভয়েড করতে গেলে কি করতে হবে না এইটা থেকে এটা বিয়োগ করে দিতে হবে বিয়োগ করে দিলে যেমন আমরা এটা থেকে এটা যে বিয়োগ করলে আমরা কি পেলাম তিনশো একচল্লিশ আবার এইটা থেকে এইটা যখন বিয়োগ করলাম তখনও এটা এটা কেটে গেল তিনশো একচল্লিশ তার মানে এইটা ভাগ করলে সাত ভাগশেষ থাকবে কিন্তু এদের বিয়োগ ফলটাকে যদি ভাগ করি সেখানে কিন্তু এই ভাগশেষ সাত ওইটা কিন্তু এখানে নেই ভাগশেষ সাত এটা কিন্তু এখানে নেই তার মানে এটা কিন্তু ভাগ কাটবে ঠিক একইভাবে এইটা থেকে এইটা বিয়োগ করবো বিয়োগ করলে সেই সাত কেটে যাবে তার মানে যেটা বিয়োগ ফল থাকবে সেই বিয়োগ ফলটা কিন্তু একত্রিশ দ্বারা বিভাজ্য সেই বিয়োগ ফলটা কিন্তু একত্রিশ দ্বারা বিভাজ্য তাহলে দেখুন এটার এটার যখন বিয়োগ করব তখন আমার বিয়োগ ফল কত আসছে এটা থেকে এটা বিয়োগ করে দিন তাহলে আসছে আপনার নাইন আর এখানে আসছে আপনার সেভেন আর এখানে আসছে আপনার টু টু সেভেনটি নাইন এইটা টু মন দিয়ে শুনুন টু সেভেনটি নাইন সংখ্যাটা এদের বিয়োগ ফল এখানে কোনো ভাগশেষের ব্যাপার নেই কারণ কি 
এখানেও 7 বাড়তি ছিল এখানেও 7 বাড়তি ছিল যখন বিয়োগ করলাম তখন বাড়তি 7টা কেটে গেল তার মানে বাড়তি 7 যেহেতু কেটে গেল তার মানে এই যে বিয়োগফলের মধ্যে ভাগশেষের কোনো ব্যাপার থাকছে না তাহলে এদের বিয়োগ করে পেলাম এটা আবার এদের বিয়োগ করে পেলাম এটা এটার মধ্যেও ভাগশেষ নেই এটার মধ্যেও ভাগশেষ নেই এটাও 31 দ্বারা বিভাজ্য এটাও 31 দ্বারা বিভাজ্য অর্থাৎ এই দুটোর যদি গসাগু করি তাহলে কিন্তু আমার এর आंसर বেরিয়ে যেত আমাকে এত বড় ভাগ তখন আর করতে হতো না আমি তখন লজিকটা বলেছিলাম আমরা এই অঙ্কটাও এইভাবে করতে পারি এটা এখন যেভাবে করব সেইভাবে এটাও করতে পারি দেখুন কিভাবে করব না আমরা এইটা থেকে এটা বিয়োগ করে দেব দিলে কি এম যে টার্ম এই এম টার্মটা আর এখানে কার্যকরী হবে না কেন কার্যকরী হবে না কারণ এম যে ভাগছে সেটা এর মধ্যেও আছে এর মধ্যেও আছে যখন বিয়োগ করব তখন এম মাইনাস এম কেটে যাবে তার মানে শুধু এই দুটো বিয়োগ করলে যেটা হবে সেটা কিন্তু ওই গসাগু দ্বারা বিভাজ্য হবে তাহলে 1 2 7 আর কি থাকছে 55 তাহলে 5 2 7 7 5 5 ঠিক सेम হবে 175 তাহলে सेम ভাগশেষ থাকবে সেই গসাগু দ্বারা একে ভাগ করুন তাহলেও सेम ভাগশেষ থাকবে তাহলে আমরা শুধু এই দুটোর গসাগু করব দিলে হয়ে যাবে এই দুটোর মধ্যে ছোট কে না 48 48 সংখ্যাটা দ্বারা 72 বিভাজ্য নয় 72 সংখ্যাটা 48 দ্বারা বিভাজ্য নয় নিশ্চয়ই নয় কারণ 48 দুগুণে তো হচ্ছে আমরা 96 তাহলে এটা তো বেরিয়ে যাচ্ছে তার মানে 48 দ্বারা এ বিভাজ্য নয় 48 এর ঠিক পরে গুণনীয় কত আছে না 24 কারণ 24 গুণ 48 হয় এবারে এই 24 দ্বারা 72 এর বিভাজ্য কেন বিভাজ্য কারণ 24 3 এ 72 হয় তার মানে এই দুটোর গসাগু হচ্ছে কত 24 তাহলে যেহেতু এই দুটোর গসাগু 24 তার মানে এই সংখ্যাটা 24 দ্বারা বিভাজ্য এই সংখ্যাটাও 24 দ্বারা বিভাজ্য বা এই 24 দ্বারা যদি একে ভাগ করি তখন যা ভাগশেষ থাকবে একে ভাগ করলেও सेम ভাগশেষ থাকবে আর একে ভাগ করলেও सेम ভাগশেষ থাকবে তো দেখুন তাহলে आंसर হচ্ছে এ ইজ দা রাইট आंसर এটা আপনি টেস্ট করার জন্য এখানে একটু টেস্ট করে নিতে পারেন দেখুন 55 24 ভাগ করুন 24 দুগুণে 48 তাহলে আপনার থাকছে 7 দেখুন 7 ভাগশেষ আছে ঠিক একই ভাবে আপনি 120 uh, 24 আমি কিন্তু 24 দিয়ে ভাগ করলাম প্রতি ক্ষেত্রে দেখুন 7 ভাগশেষ থাকে কিন্তু আমার এই 24 সংখ্যাটা দিয়ে বের করতে বেশি সময় লাগলো তা এইটাকে আমি আপনাদের আরেকবার গুছিয়ে বলে দিচ্ছি খুব মন দিয়ে শুনুন তাহলে আমাকে क्वेश्चनটা কি বলেছিল এমন একটি সংখ্যা নির্ণয় করো যে সংখ্যা দ্বারা এদের প্রত্যেককে ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে m ভাগশেষ থাকবে এটা বের করতে বলেছিল অর্থাৎ এমন একটি সংখ্যা নির্ণয় করব যে সংখ্যাটা দ্বারা 55 কে ভাগ করব 55 কে যদি ওই সংখ্যাটা দ্বারা ভাগ করি যা ভাগশেষ থাকবে 127 কে ওই সংখ্যা দ্বারা ভাগ করব सेम ভাগশেষ থাকবে 175 কে ওই সংখ্যা দ্বারা ভাগ করব सेम ভাগশেষ থাকবে সেটা এম বলা আছে কোন সময় 7 বলা থাকবে যেমন এর আগে অঙ্কটা ছিল কোন সময় 9 বলা থাকবে প্রতিটা অঙ্ক এইভাবে করব কিভাবে করব না এদের বিয়োগ করে দিলাম আবার এটা এটা বিয়োগ করে দিলাম সেটা আপনি আমি কি করেছি এটা থেকে এটা বিয়োগ করেছি আর এটা থেকে এটা বিয়োগ করেছি আপনি এটাও করতে পারেন যে এটা থেকে এটা বিয়োগ করলেন আর এটা থেকে এটা বিয়োগ করলেন সেটাও করা যায় তাদেরও বসাবো বলে এক উত্তর তো আমি কি করলাম এ এর বিয়োগ করলাম 72 এ এর বিয়োগ করলাম 48 এই দুটোর বসাবো বের করলাম 24 তার মানে 24 সংখ্যা দ্বারা এরা প্রত্যেকে বিভাজ্য বা কিন্তু 
लार्जेस्ट नंबर हुई डिवाइड 
না 44 দু গুণে 8 88 আবার বলছি একটি সংখ্যাকে দুই দ্বারা ভাগ করলে যদি 44 ভাগফল হয় যদি 44 ভাগফল হয় তাহলে এই সংখ্যাটা কত না 44 গুণিতক 2 মানে 88 তাহলে সংখ্যাটা কত পেলাম 88 তাহলে একটা সংখ্যা যদি 88 হয় আরেকটা সংখ্যা কত আমরা জানি না এই দুটি সংখ্যার গুণফল সমান গসাগু মানে 44 গুণিতক লসাগু মানে 264 এরপর x এর মান বের করতে হবে মানে অপর সংখ্যাটি দাদার নাম্বার বলেছে তাহলে কাটাকুটি করুন 44 2 গুণে 88 2 কে এটা দিয়ে কেটে দিন 132 তার মানে x এর মান 132 a is the এরপর যেটা বলছে ইফ থ্রি নেচারাল নাম্বারস যদি দুটো স্বাভাবিক সংখ্যা হুজ এই শেপ ইজ বার যদি দুটি স্বাভাবিক সংখ্যা গসাগু 12 এবং আচ্ছা ইফ থ্রি নেচারাল নাম্বারস হুজ এই শেপ ইজ 12 আর ইন দা রেশিও 3:5:7 বলছে তিনটি সংখ্যা তিনটি সংখ্যা তাদের গসাগু 12 এবং তাদের অনুপাত হচ্ছে 3:5:7 বলছে দেন দা ডিফারেন্স বিটুইন দা গ্রেটেস্ট এন্ড দা লিস্ট অফ দা অফ দেম তাহলে বলছে যে তাহলে ডিফারেন্স মানে অন্তর কাদের অন্তর না দা গ্রেটেস্ট এন্ড দা লিস্ট তাহলে এই সংখ্যাগুলোর মধ্যে যে সংখ্যাটা সবচেয়ে বড় আর যে সংখ্যাটা সবচেয়ে ছোট সেই বড় সংখ্যা আর ছোট সংখ্যার মধ্যে অন্তর জানতে চেয়েছে আবার বলছি ইফ থ্রি ন্যাচারাল নাম্বারস হুজ এইচসিএল ইজ 12 আর ইন দা রেশিও 3:5:7 দেন দা ডিফারেন্স বিটুইন দা গ্রেটেস্ট এন্ড দা লিস্ট অফ देम ইজ 24 তিনটি সংখ্যা গসাগু 12 এবং তাদের অনুপাত 3:5:7 হলে বৃহত্তম সংখ্যা এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যার অন্তর কত এটা জানতে চেয়েছি খুব মন দিয়ে শুনুন তিনটি সংখ্যার অনুপাত যদি এটা হয় তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে একটা সংখ্যা হচ্ছে 3x আরেকটা সংখ্যা হচ্ছে 5x আরেকটা সংখ্যা হচ্ছে 7x এটা ধরতে পারি কেননা তিনটের অনুপাত তাহলে করলে x x কেটে যাবে 3:5:7 এইবার তিনটে সংখ্যা এবার আমি একটা কথা বলি ধরুন 6 আর 8 দুটো সংখ্যা আছে এই দুটো সংখ্যার আমরা গসাগু বের করব কিভাবে বের করব না গসাগু যখন বের করব তখন 3 2 6 আর 8 মানে কত 2 2 4 2 8 এইগুলোকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলাম এরপর যখন গসাগু বের করব এইচসিএ তখন কি করে বের করব না যেটা কমন আছে সেটাই হবে গসাগু কমন মানে এটা দেওয়া আছে এবং এটা দেওয়া আছে তবে কি সেটা হবে কি না গসাগু ঠিক তেমনি এদের মধ্যে গসাগু কত না একটা সংখ্যা 3x মানে কি 3 x 5x মানে কি 5 x 7x মানে 7 x তাহলে যখন 3 x 5 into x, 7 into x, এদের যখন আমরা গসাগু করব HCA, তখন HCA কত হবে? না HCA, যেটা কমন আছে, কমন কি আছে না x, এইটাই হচ্ছে গসাগু। তাহলে গসাগু কত না x? আচ্ছা, আমার এখানে গসাগু বলে দেওয়া আছে, কত না 12? তাহলে বলুন x এর মান কত না 12? আমরা বের করলাম HCA হচ্ছে x, আর কোশ্চেনে দেওয়া আছে HCA হচ্ছে 12, তার মানে গসাগু কত? 12 মানে x এর মান 12 এবার আমাকে কি জানতে চেয়েছে না দা ডিফারেন্স বিটুইন গ্রেটেস্ট এন্ড লিস্ট মানে ছোট সংখ্যা আর বড় সংখ্যা অন্তর আচ্ছা এই দুটোর মধ্যে ছোট সবচেয়ে ছোট কে আর সবচেয়ে বড় না সবচেয়ে ছোট হচ্ছে 3x আর সবচেয়ে বড় হচ্ছে 7x তাহলে এই দুটোর অন্তর কত না 7x 3x তাহলে এর অন্তর কত হবে 7x 3x মানে 4x তাহলে অন্তর কত ডিফারেন্স ইজ इक्वल टू ডিফারেন্স ইজ इक्वल टू 7x 4x এ 3x 7x 3x তাহলে কত হবে না 4x তার মানে আমরা x এর মান তো আগে পেয়ে গেছি কত 12 
তাহলে 4x মানে 4 ইনটু x তার মানে 4 ইনটু x এর মান কত 12 x এর মান 12 তাহলে 4x মানে 4 ইনটু x মানে 4 ইনটু 12 মানে 12 4 এ 48 তাহলে ডিফারেন্স হচ্ছে 48 ডিফারেন্স হচ্ছে 48 তার মানে b ইজ দা রাইট आंसर b ইজ দা রাইট आंसर তো এই গেল আমাদের লসাকো গসাকো থেকে কিছু ইয়ার এর क्वेश्चन আমি সলভ করে দিলাম আরো কিছু ইয়ার এর क्वेश्चन আমাদের क्वेश्चन সেটে দেওয়া আছে সেই क्वेश्चन সেট আপনাদের প্রোভাইড করা হবে তাহলে সরি ওই क्वेश्चन সেটে যে क्वेश्चन এর आंसर গুলো আপনারা পারবেন না সেগুলো কিছু পেরে যাবেন ম্যাক্সিমাম গুলো পেরে যাবেন কয়েকটা হয়তো পারবেন না যেগুলো পারবেন না আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আপনাদের আছে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আমাদের আমাকে জিজ্ঞাস করবেন আমি সেগুলো আপনাদের সলভ করে দিয়ে দেব আশা করি কোনো প্রবলেম তারপর হবে না তারপরও যেগুলো বুঝতে না পারবেন সেগুলো আমাকে বলবেন এইগুলোর মধ্যে যেটা আপনাদের বুঝতে একটু প্রবলেম হবে সেটা আবার রিপিট করে দেখুন প্রিভিউ করে দেখুন এবং লেখার সময় ভিডিওটাকে পজ করে নিন ভিডিওটাকে পজ করে নিয়ে এটাকে লিখে নিতে পারেন একটু আপনাদের লিখতে অসুবিধা হতে পারে কারণ এখানে লাইটের একটু রিফ্লেক্ট হচ্ছে লাইটের রিফ্লেক্ট হলে একটু দেখতে অসুবিধা হয় ওই জন্য আমি মুখে উচ্চারণ করে বলে দিচ্ছি দুবার তিনবার করে যাতে আপনাদের লিখতে অসুবিধা না হয় যেটা দেখে লিখতে অসুবিধা হবে সেটা আমার কথাটা শুনে লিখুন তাহলে কোনো অসুবিধা হবে না আশা করি তো ঠিক আছে আপনি আপনারা ওই এগুলো যে क्वेश्चन সেট দেব সেগুলো সলভ করুন আর ধীরে লসাগো লসাগো পেয়ে যাবেন যত ইয়ার এর क्वेश्चन আছে সবগুলো ইয়ার এর क्वेश्चन আমার এই ক্লাস ওয়ার্ক এবং হোমওয়ার্ক যেটা শীত দেব ওইটার মধ্যে আছে সব ইয়ার এর क्वेश्चन তো এরপর আপনারা যে কোনো চাকরি পরীক্ষায় লসাগো লসাগো থেকে যে কোনো প্রশ্ন দি আশা করি আপনারা পেয়ে যাবেন কোনো প্রবলেম হবে না মনে হয় তারপরও আপনাদের হাতের কাছে অনেক ম্যাগাজিন আছে বা মার্কেটে যে সকল প্র্যাকটিস সেট পাওয়া যায় সেগুলো আছে সেগুলো প্র্যাকটিস করুন যেগুলো পারবেন না সেগুলো আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে क्वेश्चन পাঠান আমি সেগুলো আপনাদের সলভ করে দিয়ে দেব তো ঠিক আছে এবার নেক্সট চ্যাপ্টার ভিডিওর দিকে লক্ষ্য রাখুন নেক্সট চ্যাপ্টারের ভিডিও নিয়ে পরের ভিডিওতে আমি আসছি নেক্সট ক্লাস নিয়ে তো ঠিক আছে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন পরীক্ষার প্রস্তুতির দিকে এগিয়ে যান ধন্যবাদ